السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وشكرا لفتح هذا الفيديو واللي فيه مراجعة أحدث هواتف شاومي وعلى فكرة هذا الهاتف أو هذه السلسلة تحديدا اللي هي ريدمي نوت آه الإصدار هذا العاشر طبعا التاسع والثامن كثير من الأشخاص كانوا ينتظرونه خصوصا محبي سلسلة النوت الآن بنتكلم عن إصدار الريدمي نوت 10 وبنتكلم عن كافة مواصفاتها وإيش المميز في هذا الهاتف عن الإصدارات السابقة وفي نقطة مهمة جدا حاب أركز عليها الهواتف الاقتصادية دائما يكون سعرها من 800 ريال وأقل هذا الهاتف يعتبر من مواصفات متوسطة إلى عالية وما يتعدى 800 ريال بل أقل من 800 ريال خلونا نفتح الصندوق ونستكشف اللي بداخله الهاتف واليو اس بي تايب سي كفر حماية الشاحن 33 واط الهاتف يجي بلونين اللون الابيض واللون الاخضر شوفوا كيف الاخضر جميل جدا نشوف شكل العدسات بالخلف طبعا العدسة الرئيسية او الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل رباعية فرق النسخة هذه عن النسخ السابقة واللي شد انتباهي انهم استخدموا شاشة اموليد والشاشة هذه نقية وصافية جدا وغريب انهم هم استخدموها على هاتف يعتبر يعني سعره مناسب جدا الهاتف يجي نسختين في نسخة الرام 4 جيجا بايت مع مساحة تخزين 64 جيجا بايت وفي نسخة أخرى الرام 4 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت نرجع لموضوع الشاشة هذه الشاشة زي ما تشوفون الهاتف يدعم شبكات ال5 جيجا هرتز زي ما تشوفون الهاتف يجي بمعالج سناب دراجون اصدار 678 ومن تجربتي آه لعده هواتف اخرى على نفس المعالج هذا كان رائع جدا في اداء الالعاب وايضا في مشاهده الفيديو آه بعض الاستخدامات مثل معالجه او تحرير الصور او مقاطع الفيديو فالمعالج جدا رائع خصوصا لهواتف المتوسطه فما فوق الان بدا يطلب مني بعض الاعدادات عندنا بصمه الاصبع وفي ايضا بصمه الوجه وفي رمز سري خلاص تعرف على بصمتك خلفيه جميله بصراحه نرجع نشوف شكل الهاتف من الخلف والشاشه لمسه وتفتح معنا وهذه تطبيقات وهنا متجر تطبيقات جوجل بكامل تطبيقاته وخياراته رسميا الهاتف يجي مشطوف من الأسفل يعني تقدر توقفه على أي طاولة قدامك وزي ما تشوفون هذه قاعدة الهاتف واجهة المستخدم هي واجهة خاصة بشاومي ميوي الإصدار الثاني عشر زي ما تشوفون جالس يوريني مساحة التخزين أنا مستهلك 20 جيجا فقط من مساحة ال 128 جيجا نظام الأندرويد هو الإصدار الأخير أندرويد 11 خلوني أجرب التصوير خلوني أجرب أصور بالعدسة الرئيسية ال 48 ميجا بكسل كيف بيكون شكلها ال 48 ميجا بكسل يكون البكسل فيها عالي جدا لدرجة انها تصور كل التفاصيل اللي موجودة شوفوا لو نسوي زوم على المكان اللي بخلفي بجرب كاميرا السيلفي ال 13 ميجا بكسل وهذا تصوير كاميرا السيلفي اما البطارية فهي 5000 ميلي امبير ال 5000 ميلي امبير ممكن تكفينا عمل يومين خصوصا انه هاتف نحيف وبنفس الوقت خفيف الوزن حجم الشاشة الرئيسية 6.43 بوصة وهذا حجم مناسب جدا انك انت ممكن تتفرج عليه وممكن نشغل مقاطع 
بأجرب أفتح أحد المقاطع على اليوتيوب وأخليه على الشاشة الكاملة ونشوف شكله كيف بيكون هذا بصوت السبيكرز يمين ويسار وهذا يعطي تجربة جدا رائعة في استماع مثلا خصوصا الجيمرز اللي يحبون يدخلون مثلا ببجي الألعاب كول اوف ديوتي أو غيرها سيارات أو أي ألعاب اللي يحبون الألعاب الأكشن اللي فيها الصوت مهم جدا من اليمين ويسار والتوزيع هذا مناسب جدا أننا نسمع من اليمين واليسار واحدة من الشغلات اللي تعجبني في الهواتف أنه الهاتف ممكن نستخدمه حتى ريموت كنترول للتلفزيون للمكيف أي شيء عندك في البيت يحتاج ريموت كنترول عن طريق الانفراريد اللي هي هذه المنفذ هذه يسمونها اي ار او انفراريد ممكن نحمل تطبيق اللي هو ريموت كنترول او سمارت ريموت ونبرمجه على التلفزيون ونبرمجه على الرسيفر على المكيف وبعدها احنا نخلي الريموتات هذه على الدرج ونستخدم الجوال كريموت للتلفزيون والغيره وهذا ممكن يعني خلينا نعتمد على الهاتف بشكل كلي خصوصا اذا صار يدعم هذه الخاصيه الجميل انه شركه شاومي ما تخلت عن منفذ 3.5 mm وهو منفذ السماعات وهذا كثير من الاشخاص يفضلونه خصوصا اللي يركبونه على سماعات او في استوديو او في التسجيل مهم جدا حتى في سماعات الهيدسيت طبعا الهاتف متوفر في الاسواق السعوديه سواء جرير نون اكسترا كافه محال الاتصال شاومي ما قصرت تعاونت مع الجميع ووفرت هذا الهاتف الجميل فيه جدا انه سعره ما يتعدى عن 750 ريال وفي منه نسختين نسخه بتقريبا 650 ريال ونسخه ب 750 تفرق فيهم فقط مساحة التخزين 64 جيجا بايت وفي نسخة 128 جيجا بايت لا تنسون أنكم تشرفوني دوما في قناتي تفعلون جرس التنبيهات وتضغطون على شير في قناتي وأيضا تابعوني على حسابي على تويتر هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله